അര മണിക്കുട്ടീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സമൂസയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സമൂസ ഷീറ്റിനുള്ള ഫില്ലിങ്സിലേക്കുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അത് അല്പം ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഓയില് കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു സവോള അതിൻ്റെ മിറ്റ് പൂഷൻ ഈ വൈറ്റ് പൂഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സമൂസയുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഓയില് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഉടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഴയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് അവിടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് പച്ചമുളകും ഒന്ന് നടുന്നുറുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവോള ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ായിട്ടുള്ള മാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സെയിം അളവ് തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഈ മാവ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അല്പം വെള്ളം കൂട് കാണിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം മൈദപ്പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണ വരെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് സെറ്റാവാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂസയ്ക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെന നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേപ്പിൻ്റെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോളയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റവ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മള് സ്മാഷ് 
വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇരുന്ന് നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ഉരുളകളാക്കിട്ട് മാറ്റാം ചെറുതായിട്ട് പൊടി തൂതി കൊടുക്കും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് ഏഴ് ബോൾസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും പരത്തി നമുക്ക് ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കോലുമലും കുറച്ച് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലാണ് എല്ലാ ബോൾസും പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് പൊട്ടി പിടിക്കുന്നു തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി തൂക്കി കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പീസ് നമുക്ക് അടുത്ത ബോൾസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ ഓരോ ഷീറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഓരോ ഷീറ്റും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടി തൂവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ബോൾസ് കൂടി പരത്തിയെടുക്കാം ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാനില് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഷീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി ഓരോ സൈഡും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട്
ബാച്ചുള്ള സമോസ ഷീറ്റുകളും അല്ലാതെ രണ്ട് സൈഡും വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏഴ് സമൂസ ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമൂസയ്ക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈശ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സമൂസയുടെ രണ്ടറ്റവും ഒട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കശ പോലെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരിവാർക്കുക നല്ല ലിക്വിഡ് ഫോം പോലെ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ കാരണം കട്ടകളുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും ഉടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നമുക്കിതിൽ കട്ടകൾ നല്ലപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കൈ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉട്ടിപ്പിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സമൂസ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറ്റം നമുക്ക് കോണോട് കോൺ മുട്ടിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെക്ക് പൊതിയണ പോലെ പിടിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഓട്ടം ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഫില്ലിങ്സ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് മസാല നിറച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കുഞ്ഞി ടീസ്പൂൺ എടുക്കാവും ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സുഖം കുഞ്ഞി ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം അതെ ഇത്രയും ഫില്ലിങ്സ് മതി എല്ലായിടത്തും ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കാം അതെ ഇങ്ങനെയായാലോ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂടുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് വരിക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സമൂസ സെറ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ മൈദമാവ് എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ണ്ടല്ലേ ബാക്കി വന്ന പോഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ അടച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അറ്റം നമുക്ക് കോണോട് കോൺ മുട്ടിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ അറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പിടിക്കുക അവിടെ ഓട്ട വരാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് കപ്പലിൻ്റെക്ക് പൊതിയണ പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഓട്ട വന്ന ഉള്ളിൽ ഇല്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കാം നല്ല ഫില്ലിങ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പാകത്തിന് മാത്രം ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിർത്തും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഫസ്റ്റത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് തള്ളി കൊടുക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച പോലെയാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടന്ന് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈദമാവ് എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ബാക്കി വന്ന പോഷൻ നമുക്ക് അടച്ചു രണ്ടാമത്തെ പെർഫെക്റ്റ് സമൂസ റെഡി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതുപോലെ
ഇതേ അപ്പം നമ്മുടെ ഏഴ് പെർഫെക്റ്റ് സമൂസ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് സിമ്മിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സമൂസയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാനില് കൊള്ളണം അത്ര സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് നാലിനാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഓരോ സൈഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സമൂസയുടെ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിനി ഓരോ സമൂസയും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആയോ നോക്കുക ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത കാരണം അധികം സമയം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ കുക്ക് ആയതിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് കൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് മാറി മാറി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അതെ അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി സമൂസ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി സൂപ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സമൂസ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അടുത്ത ഒരു സൂപ്പർ ഡിഷുമായി വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം